she's a diploma in yoga and naturopathy. Uh, she has uh, done in the uh, Indian Yoga Institute in Bangalore and naturopathy training in uh, <coughs> in Universal Good Life Trust. Diploma in naturopathy in Indian College of Naturopathy, Nasik. So several such uh, uh, programs she has done and she's been practicing for more than last uh, 21 years uh, along with her uh, husband. She's uh, based in uh, Kanchipuram and uh, personally my association with her is for very long time, so more than uh, seven to 10 years and uh, she, through my mother-in-law I got introduced. So uh, more uh, we believe in the concept of uh, preventive and uh, so uh, preventive health, uh, which is what uh, we have been talking in our Ivan uh, also. So we thought we'll start the first uh, program on preventive health care and of course Dr. Sonali has a lot of uh, plans uh, on the health and wellness. So I request Dr. Sonali to share some of her uh, thoughts on this topic. And uh, to introduce Dr. Sonali is the Austin Professor of uh, Preventive and uh, Social uh, Welfare Department, uh, JIPMAR. We are so used to take classes of 100, so then this number looks so small. A very good evening to all the ladies here. Um, Mrs. Anu has already introduced me, so this is a very apt topic to start with for uh, women. Uh, being uh, a part of allopathic health system, uh, my belief in uh, yoga and naturopathy actually starts from childhood and I understand its importance after I came into allopathy medicine because uh, uh, whatever said and done, all have some advantages, disadvantages. We know how much of harm the treatment we give causes in addition to the uh, benefits it has. None of the drugs or chemicals that we take are natural and they do have some or other side effects that all of us know. So uh, they are definitely all allopathic system of medicine is useful. Uh, is very useful in identifying diagnosis. Our understanding of the disease has improved a very, a quite a lot of all the research and all the knowledge that we have has improved our understanding about disease, about how diseases are caused, what happens to the body. But when it comes to treatment and prevention, it's always better we go back to the nature. And women especially, all of us are mothers or would be mothers or even if some of us are not mothers, we have a motherly attitude, all women. So we should go back to mother nature and uh, yoga is a holistic approach, not just preventing diseases, it, it will, it helps in both body, mind, everything. It's a holistic science, holistic medicine and uh, in fact I do yoga every day. <laughs> I used to be doing Surya Namaskar uh, seven times every day but uh, now I have reduced but I still do continue yoga and pranayam. So I would suggest that uh, we all maintain our health, improve our health, not just prevent diseases by doing and following what she says today. Thank you very much. Uh, thank you, Mrs. Anu, for uh, coordinating and arranging for this talk. Thank you. We look forward to your talk and we learn, want to learn a lot. Thank you. <laughs> மகிழ்ச்சினால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மகிழ்ச்சினா ஒரே ஆரவாரமாக இருக்கிறோம் துக்கம்னா சோர்ந்து போயிடுறோம் அந்த மாதிரி ஆயிடுறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு ச பேலன்ஸிங்காக எப்படி போகிறது அப்படின்னு தெரியாததால் ப்ரெசென்ட் வேர்ல்டில் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை நம்மளை மாதிரி மிடில் ஏஜ்டு விமன் ஆகட்டும் யாராக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷனாக நம்மளையே நம்ம லைஃப்பை நம்ம மாற்றிக்கிறோம் 
அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷன் இல்லாமல் டென்ஷன் இல்லாமல் ஒரு பேலன்ஸ்டு வேல ஒரு அமைதியான லைஃப்பை நம்ம லீட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு உறுதுணையாக இருப்பது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யோகம் இயற்கை மருத்துவம் இயற்கை வாழ்வியல் முறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல்ல ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் யோகாவை பற்றி சொல்லிவிட்டு அப்புறமா இயற்கை உணவை பற்றி இயற்கை மருத்துவம் பற்றி நம்ம போகலாம் யோகம் அப்படிங்கிறது ஓகே உடல் மனம் இரண்டையும் ஒருங்கிணை வைப்பது யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வேர்ட் யூஜிலேருந்து இது வந்தது யூஜ் அப்படின்னா யூனியன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருங்கிணைப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் உடலும் மனமும் ஒருங்கிணைந்ததுனாலே நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளோட எண்ணம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நல்ல எண்ணமாக இருக்கணும் எண்ணம் போல் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நம்ம எண்ணம் வந்து சரியான எண்ணமாக இருந்து நம்ம மனசில் ஒரு தெளிவான எண்ணம் வந்ததுன்னா நம்ம உடலும் சரி மனமும் சரி ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை அப்படின்றோம் இதில் யோகா அப்படின்னா எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆசனம் செய்கிறது தான் யோகா அப்புறமா வந்து தியானம் பண்ணுறது தான் யோகா அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது யோகம் அப்படின்னா நம்மளோட எட் எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்குது அதில் யோகத்தில் அதையும் வந்து நம்ம முதல்ல ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குது வா அதாவது நான் ஃபோர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் யோகா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கர்ம யோகா கர்ம யோகான்னா பார்த் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ஒரு வேலை செய்கிறது வேலை செய்கிறது கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதேன்னு கீதையிலேயே சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி பார்த் ஆஃப் ஒர்க் இருக்குது பார்த் ஆஃப் ஸ்டடி அதாவது ஞான யோகான்னு இருக்குது அந்த நம்ம தரமான புத்தகங்கள் படித்து அதன் மூலியமாக நம்ம வந்து ஒரு கோல் அட்டைன் பண்ணுறது தான் பார்த் ஆஃப் ஞான யோகா அதாவது க பார்த் ஆஃப் ஸ்டடின்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து என்ன சொல்கிறோம் பார்த் ஆஃப் இமோஷன் பக்தி யோகான்னு சொல்லுவோம் ராதா ஆண்டாள் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க பக்தி செலுத்தினாங்க உணர்வு பூர்வமாக ஒரு கோல் அட்டைன் பண்ணாங்க அதே ராஜ யோகா அப்படின்னும் பொழுது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்த் ஆஃப் வில் பவர் வில் பவர்னா மன வலிமையை கொண்டு நம்ம ஒரு கோல் அட்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மன வலிமை அப்படிங்கிறது தான் ராஜ யோகா அப்படின்வாங்க அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்லுவாங்க இந்த அஷ்டாங்க யோகாவில் எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம ராஜ யோகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வேலை செய்ய பிடிக்கும் பிடிக்காது ஒரு சிலருக்கு வந்து பக்தி செலுத்துறதுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது ஒரு சிலருக்கு படிக்கிறது பிடிக்கும் பிடிக்காது அது வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக ஆகிடுறது ஆனால் இந்த வில் பவர்ங்கிறது பர்சன்டேஜ் ஒருத்தருக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தானே தவிர பத் வில் பவர் எல்லாருக்குமே இருக்குது அதனால் அந்த வில் பவரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதிகப்படுத்துகிறோம் அதிகப்படுத்துறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கோலை அட்டைன் பண்ண முடியுது அதனால தான் இதை ராஜ யோகா அப்படின்னு சொன்னாங்க இதில் எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்குது எ அஷ்டாங்க யோகான்னா எயிட் அட் அஷ்டம்னா எயிட்டுன்னு அர்த்தம் எயிட் எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏமா ஏமானா சோஷியல் டிசிப்ளின் நம்ம சமூகத்தில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அகிம்சா கொல்லாமை விரதத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அதே நேரத்தில் உண்மையே பேசணும் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் அதே மாதிரி அஸ்டேயா திருடுதல் கூடாது நான் ஸ்டீலிங்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பிரம்மச்சரியா ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிற கற்புநெறியை நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் அப்புறம் வந்து அப்பரிக்கிரகா அப்பரிக்கிரகான்னா மிகப்பொருள் விரும்பாமை பொசசிவ் நான் பொசசிவ் ஆஃப் கிஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிகப்பொருள் விரும்பாமைன்னு இதெல்லாம் வந்து நம்ம சமூகத்தில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு ஒழுங்குமுறைகள் சோஷியல் டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே செல்ஃப் டிசிப்ளின் அடுத்தது நியமம் நியமம்னா செல்ஃப் டிசிப்ளின் அது என்னென்னா சௌச்சா க்ளீன்லினஸ் நம்ம வந்து உடல் மனம் உள்ளுறுப்புகள் எல்லாமே வந்து தூய்மையாக வச்சுட்ருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து க்ளீன்லினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எண்ணம் சொல் செயல் மூணுத்துலேயும் தாட் வேர்ட் டீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மூணுத்துலேயுமே நம்ம வந்து என்னவாக இருக்கணும் க்ளீன் இது மூணுமே இருக்கணும் தூய்மையாக க்ளீன்லினஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது சந்தோஷம் திருப்தி இருக்கணும் திருப்தி எப்போ வரும் அப்படின்னா மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் தான் திருப்தி வரும் திரு மகிழ்ச்சியாக ரெண்டுமே கோயின்சிடென்ஸ் மகிழ்ச்சி எப்போ வரும்னா திருப்தி இருந்தால் தான் வரும் திருப்தி எப்போ இருக்கும்னா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது தான் வரும் அண்ட் ஸோ நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் எப்போவுமே வந்து கிடைத்ததை வைத்து நம்ம திருப்தி அடைய முதல்ல நம்ம கற்றுக்கணும் அதுக்காக நான் ஆசையே படாதீங்கன்னு சொல்ல வரல நம்ம தகுதிக்கேற்ற ஆசையை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அவ்வளோதானே தவிர பேராசைப்படக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது தபஸ் தபஸ் அப்படின்னா காட்டுக்கு போய் தான் தவம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒரு வேலையும் நான் ஒப்பில்லாமல் சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அது ஒரு தவம் இன்றைக்கி நான் ஒரு நாள் ஒரு வேலை பழம் மட்டுமே சாப்பிட்டுட்ட
அதுக்கடுத்து அடுத்தது வந்து ஈஸ்வர பிரணிதானம் ஈஸ்வர பிரணிதானம் சரண்டர் டு அல்மைட்டி சரண்டர் டு நேச்சர் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு மேலே ஒரு இறை சக்தி இருக்குது ஒருத்தருக்கு இறை கடவுள் பிடிக்கல அப்படின்னா நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் அது வந்து டோட்டல் சரண்டர் சரணாகதி தத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து செல்ஃப் செல்ஃப் டிசிப்ளினில் வருது சோஷியல் டிசிப்ளின் கடுத்து செல்ஃப் டிசிப்ளின் அதுக்கு அடுத்து தான் ஆசனா ப்ராக்டிஸ் ஆசனம்னா போஸ்டர் அதாவது விலங்கு இனங்கள் பறவை இனங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த காலத்தில் ம சித்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க இதை வந்து நம்ம மாதிரி மனிதர்கள்லாம் செஞ்சோம்னா எந்த மாதிரி பயன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு அதனோட போஸ்டரை வச்சு நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதாவது யோக சிகிச்சை முறையில் நாங்கள் அதை தான் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம செஞ்சோம்னா முதுகு வலியோ மூட்டு வலியோ இல்லை இரிட்டபிள் பவுல் சின்ட்ரோம் இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வயசும் சில சில பயிற்சிகள் நம்ம யோகாவில் இருக்குது அதெல்லாம் செஞ்சோம்னா கொஞ்சம் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு எப்படி வர முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு தகுந்த ஆசிரியர் மூலியமாக இந்த யோகா பயிற்சி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆசன பயிற்சி செய்யும்போது மட்டும் கவனமாக கொள்ள வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா புக்கு பார்த்து நீங்களே செல்ஃபாக பண்ணாதீங்க ஏன்னா புக்கு பார்த்துட்டு எந்த படம் கரெக்டாக ஈஸியாக இருக்குதோ அதையே செஞ்சு செஞ்சு போயிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து ஒரு பாடி பேலன்ஸிங் இருக்கவே இருக்காது அதனால் நாங்கள் யோகா டீச்சர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் ஆசனாக இருந்ததுன்னா ஒரு பேக் பேக்வேர்ட் பெண்டிங் ஆசனா அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆசனாஸ் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடி வந்து பேலன்சிங் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம புக்கு பார்த்து செல்ஃபாக நம்ம லேர்ன் பண்ணோம்னா எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை வரைக்கும் செஞ்சுட்டு போயிட்டு அதனால் எதனா ஒரு தொந்தரவு வந்ததுன்னா முக்கியமாக யோகா மேலே தப்பு வந்துடும் அதனால் கூடுமான வரைக்கும் ஒரு தகுந்த ஆசிரியர் மூலியமாக அவங்கவுங்க ஹெல்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க உடல் வயது தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி யோகா பயிற்சி செய்யலாம் சின்ன வயசுக்காரங்க தான் பண்ணணும் ஒல்லியாக இருக்கவங்க பண்ணக்கூடாது குண்டாக இருக்கவங்க தான் பண்ணணும் உடம்பு இழைக்கிறதுக்கு தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது எல்லோருக்கும் உகந்தது நான் தான் அதான் சொன்னேன் உடல் மனம் எல்லாருக்குமே இருக்குது எல்லாருக்குமே ஒருங்கிணைணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அதனால் யோக பயிற்சிங்கிறது எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்து வந்து பிராணாயாமா நாலாவது பார்த்து பிராணாயாமா பிராணாயாமான்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இட் இஸ் நாட் கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் த பிரெத் இட் இஸ் ரெகுலேட்டிங் ஆஃப் த பிரெத் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மா முறையான மூச்சு பயிற்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த மூச்சை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம இழுக்கணும் விடணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அது பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும் ஆக்சிஜன் கன்செப்ஷன் அதிகமாகும் ஆக்சிஜன் கம் கன்செப்ஷன் அதிகமாகுது பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா போகும் பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா போகும்போது பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில் இருக்க பெயின்லாம் இருக்காது பாடி பெயின்லாம் எதுவும் இல்லாத போது நம்மளோட அவுட்ஃபிட் நம்மளோட வேலை திறன் வந்து அதிகமாகும் அதனால் நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன ஆகும் சமூகத்தில் ஒரு 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 உயர்ந்த அந்தஸ்துக்கு வரத்துக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதோடு இந்த பிராணாயாமா பண்ணுறதுனால இன்னும் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாய் வழியாக சாப்பிட்ற உணவை வந்து கம்மி பண்ணக்கூடியது அதாவது சுக்ஷம உணவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து வாய் வழியாக சாப்பிட்றது ஸ்தூல உணவு காற்றுங்கிறது கண்ணுக்கு பொறு புலப்படாத ஒரு உணவு அது வந்து சுக்ஷம உணவுன்னு சொல்லுவோம் அந்த சுக்ஷம உணவு நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளவு அதிகமாக எடுத்துக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வாய் வழியாக சாப்பிட்ற உணவை நம்ம கம்மி பண்ணிக்க முடியும் அப்போ வாய் வழியாக சாப்பிட்ற உணவு கம்மி ஆகும் பொழுது ஒபேஸ் பீப்புள்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸஸ் கார்போஹைட்ரேட் இருக்காது எக்ஸஸ் ஃபேட் இருக்காது மேடம் சொன்ன மாதிரி லோ கேலரி டயட் இருக்கும் அண்ட் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட் ரிடக்ஷன் ப்ரோக்ராமில் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவாங்க இதுக்காக அவங்க செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை வெளியில் காற்றில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை அவங்க ஒரு தூய்மையான இடத்துல இருந்து பிராணாயாமா பயிற்சி செய்ய போகிறாங்க அவ்வளோதான் அது வந்து அவங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க இதுக்காக அவங்க ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக வேறு எதனா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோ வேறு எதுவோ எதுவோ எதுவுமே வாங்கவும் போகிறதில்லை அதோட முக்கியமாக இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டால் ப்ரெசென்ட் வேர்ல்டில் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது டென்ஷனாக இருக்குது அப்படின்வாங்க அதுக்கு மீனிங் தெரியுதோ இல்லையோ ஒரு வயசு பையன் கூட நம்ம சொல்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுது ஓ டென்ஷன் மம்மி நோ அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு வீராப்பாக பேசுது அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு நம்ம தான் முதல்ல எக்ஸாம்பிளாக ஆகிடுறோம் பீங்க மதர் மேடம் சொன்ன மாதிரி பீங்க மதர் நம்மளே ரோல் மாடலாக இருக்கிறது போயிட்டு நம்ம சிலதுக்கு ராங் நோஷன்ஸ்க்கெல்லாம் ரோல் மாடலாக ஆகிடும் அந்த மாதிரி இந்த டென்ஷன்ற வார்த்தை என
இது என்ன ஒன்றுனா வெளி உலக தொடர்பிலிருந்து நம்மளை நாமளே விடுவிச்சுக்கிட்டு நமக்குள்ளே என்ன மாற்றங்கள் நிகழுது இப்போ வெரி சிம்பிள் நான் ஒரு ஆசனா இப்படி செய்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஐ எம் ஜஸ்ட் நான் எப்படி தூக்கும்பொழுது என்னோடய கை எப்படி இருக்குது நான் என் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து டவுன் த ஷோல்டர் வருது அப்படி நான் பெண்ட் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் த ஸ்ட்ரெச் இன் த ஹிப் பார்ட் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னு அந்த மாதிரி மனசுக்குள்ளேயே நம்ம உடலில் என்ன மாற்றங்கள் நிகழுதுன்னு அதுக்காக ரொம்ப வெளி உலக தொடர்பிலிருந்து ஆன்மீகத்தில் சொல்கிற மாதிரிலாம் செய்ய வேண்டாம் நம்ம நம்ம ஆசனா பயிற்சி பண்ணும்பொழுதே கையை தூக்கும்பொழுது இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கிடை இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்குது இங்கே ஒரு இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது நம்ம பெண்ட் பண்ணும்பொழுது பிளட் சர்க்குலேஷன் டிப் ஆஃப் த ஃபிங்கரில் வருது அப்படின்னு பார்ட் ஆஃப் த பாடியில் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு செஞ்சோம்னாலே அது ஒன் வே ஆஃப் மெடிடேஷனாகவும் ஆகிடும் ஏன்னா எதையோ நினச்சிட்டு நம்ம செஞ்சோம்னா அது பார்ட் ஆஃப் த அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஆகிடும் இது மனசு ஒரு ஒருமித்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் நினச்சிக்கிட்டே செய்யும் பொழுது ஒன் வே ஆஃப் மெடிடேஷனாகவும் ஆகிடுறது அதனால் வெளி உலக தொடர்பிலிருந்து விடுவித்து நமக்குள்ளே என்ன மாற்றங்கள் நிகழுது அப்படின்னு பார்க்கறது தான் பிரத்யாகாரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்தரங்க யோகா அடுத்து மூணு பாட்டு வந்து இதெல்லாம் பகிரங்க யோகான்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணு பாட்டு வரப்போகிறது அந்தரங்க யோகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் தாரணை தாரணை அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன்னா ஒரு பொருள் ஒரு எண் பல எண்ணங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் மைக்கு உங்கள் கிட்டே காமிச்சேன்னா இந்த மைக்கு எந்த ஷேப்பில் இருக்குது இதுக்கு மேலே ஒரு வட்டமாக ஏதோ இருக்குது இதில் வந்து ஏதோ நெட்ஒர்க் மாதிரி இருக்குது இது லென்த்தாக இருக்குது இதுக்கு ஸ்விட்ச் இருக்குது எல்லாமே மல்டிப்புள் தாட்ஸ் இந்த மைக்கை சுற்றி உங்களுக்கு வருது அந்த மாதிரி மல்டிப்புள் தாட்ஸ் ஒரு பொருளில் வருது அப்படின்னா அது கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பொருள் ஒரு எண்ணம் அதுதான் என்னென்னா மெடிடேஷன் அப்படின்றோம் தியானம் அப்படிங்கிறோம் அதுக்கு தான் அர்ஜுனன் கதை சொல்லுவாங்க அதாவது துரோணாச்சாரியார் வந்து என்ன சொன்னார் ஒரு மரத்தில் வந்து ஒரு கிளி பொம்மையை வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த கிளியை வந்து எய்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் ஒன்றுமே சொல்லலை துரியோதனனை கூப்பிட்டார் நீ போயிட்டு வந்து நீ அம்பெல்லாம் எய்யாத கரெக்டாக வா அந்த மரத்துக்கிட்ட ஒரு டிஸ்டன்ஸில் நின்றுட்டு அங்கே என்ன இருக்குது பாரு அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு மரம் தெரியுது மரத்தில் இருக்க இலை தெரியுது கிளை தெரியுது எல்லாமே தெரியுதுன்னே அவர் அம்பு எய்வே விடலை நீ போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவனுக்கு ஒரே ஷாக்கு என்ன இது இது என்ன இது தான் வந்து தெரியுது இது சொல்லிட்டு தானே நான் எய்யணும் நான் நான் கரெக்டாக அம்பு எய்யிறேன்னு தானே பார்க்கணும் இவர் என்ன என் அம்பு எய்ய விடாமையே போ போ சொல்கிறாரு அப்படின்னு போயிட்டார் அப்புறமா கர்ணர் வ கூப்பிட்டாங்க கர்ணன் வந்தோம்னே உனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னோடனே எனக்கு கிளி தெரியுது கிளியோட கழுத்து தெரியுது அப்படின்னு சொன்னோடனே நோனோ நீயும் போயிடு நீயும் வேண்டாம் அப்படின்னு அவரையும் வந்து அம்பையவே விடலை ஆசிரியர் குரு அதுக்கு அடுத்து அர்ஜுனனை கூப்பிட்றாரு அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கூட்டோடனே எனக்கு கிளியோட கழுத்து மட்டும்தான் தெரியுது வேறு எதுவுமே தெரியல அப்படின்னோடனே இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் இதுதான் மெடி தியானம் அதாவது ஒரு பொருள் ஒரு எண்ணம் அதுதான் வந்து தியானம் தியானம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த குறிக்கோளை கரெக்டாக அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனோட அர்ஜுனனோட ஸ்பெஷாலிட்டியை எல்லாருக்குமே எடுத்து காமிச்சிது அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டில் அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி தியானம் அப்படின்னும் பொழுது முதல்ல நம்மளால் இருக்க முடியாது நம்ம டே நம்ம ஹியூமன் நேச்சர் வந்து என்னென்னா மனசு வந்து அடங்கு அப்படின்னா அடங்கவே அடங்காது அப்போ தான் அழிப்பாஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேஷுவலாக நீங்கள் உட்காரணும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் உட்காரும்போது மல்டிப்புள் தாட்ஸ் வர தான் செய்யும் தியானம்னு நான் உட்காரேன் ஆனால் எனக்கு தாட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சோம்னாலும் அதை வந்து நம்ம கேர் பண்ணாமல் ரெகுலராக இந்த டைமுக்கு நான் உக்காரணும் அப்படின்னு உட்காந்து பழகிக்கிட்டே வந்தோம்னா முதல்ல இருபது நிமிஷம் மல்டிப்புள் தாட்ஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் பத்தொம்பது நிமிஷம் தான் தாட்ஸ் வரும் ஒரு நிமிஷம் நம்ம கொஞ்சமாவது கொஞ்சம் சைலண்ட் நேச்சரில் வருவோம் அதே மாதிரி கிராஜுவலாக கிராஜுவலாக தான் அந்த சைலண்ட் நேச்சருக்கு நம்மளால் போக முடியும் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சேஜஸ் மாதிரி நம்மளால் சைலண்ட் நேச்சருக்கு போக முடியாது அதனால் தியானம் பண்ண உட்காந்தாலே எனக்கு தாட்ஸ் தான் வருது நான் என்னத்துக்கு உட்காரணும் அப்படின்னு நம்ம அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட வந்து எப்போவுமே நாங்கள் சொல்கிறது எல்லாேருக்குமே நானும் அது மாதிரி தான் நானும் உங்களோட சேர்த்திக்க தான் நான் மட்டும் இருபது நிமிஷமும் ஃபுல்லாக தியானத்தில் உட்காந்து அமைதியாகவே இருந்துருது கிடையாது அப்படிங்களா அதுக்கடுத்து சமாதி நிலை தாட்லெஸ் ஸ்டேட் அதாவது எண்ணங்கள் அற்ற நிலை இது வந்து ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டு அப்படின்னும் நமக்கெல்லாம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் தான் வரும் அதை நம்மளால் உணரவே முடியாது அதெல்லாம் சேஜஸ்க்கெலாம் தான் நல்லா தெரியும் நம்ம ம சமாதி நிலையில்
நோய் தீர்ப்பதில் இந்த யோகம் வந்து நமக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது மன இருக்கம் மன அழுத்தம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டென்ஷன்லேருந்து நம்ம மனசை நம்மளை வந்து விடுவிக்குது மெயினாக மன அமைதி கிடைக்குது உடல் லேசாக இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இந்த கொட்டேஷன் சொன்னனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து கீதையில் சொல்கிறார் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உணவு மகிழ்ச்சி வேலை தூக்கம் உணவுனா ஃபுட் மகிழ்ச்சினா ஹாப்பினஸ் ஓகே வேலைனா ஒர்க் தூக்கம் ஸ்லீப் இது எல்லாமே என்ன இருக்கணும் மிதமான நிலையில் நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் மிதமான நிலையில் இருந்து வந்ததுனா நமக்கு என்ன வராது கவலைகள் வராது கஷ்டங்கள் வராது அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கவலையும் இருக்கக்கூடாது கஷ்டம் இருக்கணும் கஷ்டங்களும் இருக்கக்கூடாது நல்லா இருக்கணும்னு தான் நம்ம பிரியப்படுறோம் அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் உணவு மகிழ்ச்சி வேலை தூக்கம் எல்லாமே அன்றாட வாழ்க்கையில் மிதமான முறையில் ஈடுபட்டு வந்தோம்னா கவலைகளும் கஷ்டங்களும் அணுகாது அதுக்கு உதவி புறுவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு இதில் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் யோகா அப்படின்றதுல வந்து ஹத பிரதிபிக்கான்ற நூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லிம் பாடி ஸ்லிம் பாடினா மெலிதான தேகம் ஜாயஸ் ஃபேஸ் மகிழ்ச்சிகரமான முகம் ஜாயஸ் ஃபேஸ் ஸ்பார்க்லிங் ஐஸ் ஒளிரும் தன்மை உள்ள கண்கள் அது ஸ்பார்க்லிங் ஐஸ் அப்புறம் ரேடியன்ஸ் எதையும் தாங்கக்கூடிய சக்தி திடகாத்திரமான உடம்பு அதாவது விட்டாலிட்டி திடகாத்திரமான உடம்பு இதுக்கடுத்து பியூரிட்டி ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் பியூரிட்டி ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் தூய்மையான நரம்பு மண்டலம் அதுக்கடுத்து வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் எண்ணங்களில் ஒரு தெளிவான எண்ணம் தெளிவான அதாவது கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட்னா தெளிவான எண்ணம் வர்றது எண்ணங்களில் அது ஒரு குழப்பமற்ற நிலையில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே கிடைக்குது இது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபியூர் பெனிஃபிட்ஸ் ஒரு சில பயன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரூ ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா ஒரு நாள் பண்ணிட்டாலாம் இந்த பயன் கிடைக்காது ரெகுலராக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா யோகா பயிற்சி பண்ணோம்னா இந்த பயன்கள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்குதுன்னு எல்லாருமே ஆசைப்படுறது ஸ்லிம் பாடி ஜாய் ஸ்பேஸ் ஸ்பார்க்லிங் ஐஸ் தான் இல்லைங்களா சாதாரணமாக அது கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறோம் அதுக்காக கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெகுலராக இந்த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் யோகாவை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி யோகா யோகா என்ன இது இவங்க இதையே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க உணவு பற்றி வருவாங்கன்னு பார்த்தா உணவு பற்றியே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அது நான் இப்போ சொல்கிறேன் உணவு அப்படின்னு பொழுது இயற்கை உணவுன்னா எல்லாருக்கும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க பச்சையாக சாப்பிடுவாங்கப்பா அதெல்லாம் நம்ம எங்கள் வாழ்க்கையில் சமூகத்தில் வெளியிலெல்லாம் போகிறோம் வெளியிலெல்லாம் சாப்பிட்றோம் வெளியிலெல்லாம் போகிறோம் வெளியிலெல்லாம் சாப்பிட்றோம் நம்ம பச்சையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நம்மளால் ஃபுல்லாக லைஃப்பில் இருக்க முடியுமா இதெல்லாம் சும்மா பேசுறதுக்கு ஓனாக தகும் லைஃப்லலாம் என்னென்ன சிறப்பான உணவுகள் அதாவது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டெலாம் எவ்வளோ இருக்குது மூக்குக்கு வருது வாசனை அதெல்லாம் விட்டுட்டு வாழ்கிறது எதுக்கு சாப்பிட்ணும் இருக்கிற கொஞ்ச காலம் நல்லா அனுபவிக்கணும் எங்ககிட்ட எல்லாருமே ஆர்கியூ பண்ணுறவங்க அதுதான் வாழ்கிறது எதுக்குங்க இந்த ஒரு ஜான் வயிற்றுக்கு வா சாப்பிட்ணும் அதுக்காக தான் நாங்கள் ஓடி ஓடி சம்பாதிக்கிறோம் நம்ம சாப்பிடாம என்னவோ பச்சையாக சாப்பிடு உப்பு இல்லாமல் சாப்பிடு காரம் இல்லாமல் சாப்பிடு இதெல்லாம் எதுக்கு நாங்கள் இருக்கிற கொஞ்ச நாள் நல்ல வயிறார சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக போயிடுறோம் அப்படின்வாங்க வயிறார சாப்பிடுங்க வேணான்னு சொல்லலை நிம்மதியாக போவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களே அது கண்டிப்பாக நடக்காது நீங்கள் இஷ்ட 